Xin chào các bạn, chúng mình là Cây Tốt TV Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều các bạn học sinh muốn đi du học Hàn Quốc Chúng mình làm những video này mong muốn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích về đất nước Hàn cũng như du học Hàn Quốc Hy vọng là những video của chúng mình sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trên con đường chinh phục ước mơ du học Chúng mình cũng bắt đầu nhé Hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu về trường Đại học Tejon nhé. Trường Đại học Tejon là một trường nằm ở vùng trung bộ của Hàn Quốc. À, trường được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 1980. Khi mới thành lập thì trường có tổng cộng là 5 khoa, khoa văn, khoa tiếng Anh, khoa toán, khoa hành chính và khoa quản trị kinh doanh. Hiện tại trường có khoảng 14.300 sinh viên đang theo học tại trạng 8 trường đại học trực thuộc 12 khoa và 48 chuyên ngành. Có 1.420 nghiên cứu sinh đang theo học tại 64 chuyên ngành thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ à, tại các trường sau đại học và các trường sau đại học đặc biệt, bao gồm các trường tư vấn sau đại học, trường đại học giáo dục, trường sau đại học về y tế và khoa học y tế, trường quản trị kinh doanh và phúc lợi xã hội. Và trường cũng đang vận hành một bệnh viện đông y ở Tê Chon, Trang Chu và Trang Nam. Trường đã bắt đầu tuyển sinh học sinh Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại có khoảng 100 học sinh Việt Nam đang theo học các khóa học ngôn ngữ và chương trình đại học ở trường. Vào năm 2010 thì trường được chọn là nơi đào tạo tiếng cho các bạn học sinh nhận được học bổng của chính phủ. Nhiều học sinh từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký vào học học viện ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Daejeon để học tiếng Hàn. Một số điểm nổi bật của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ tại Đại học Daejeon Thứ nhất là trường sử dụng ngôn ngữ tiêu chuẩn để đào tạo Thứ hai là các giảng viên tiếng Hàn có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm giảng dạy Thứ ba, lớp học có ít hơn 15 học sinh một lớp, có giáo viên chủ nhiệm lớp à, Thứ tư là hỗ trợ nhiều trong quá trình học và thi topic, à, bài giảng tập trung topic, hỗ trợ hành chính và đi lại Thứ năm là dành cho sinh viên nước ngoài, tổ chức chương trình kèm học 1-1 với sinh viên Hàn Quốc. Thứ sáu là tùy từng học kỳ thì sẽ tổ chức những chương trình trải nghiệm văn hóa của Hàn Quốc khác nhau. Thời gian tiết học cũng giống như các trường đại học khác là học từ thứ hai đến thứ sáu. Mỗi ngày sẽ học 4 giờ từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Chương trình học tiếng Hàn Quốc sẽ được học tại Trung tâm Văn hóa Hewa. Trường có tổng cộng 4 ký túc xá, trong đó ký túc xá thứ ba dành cho sinh viên người nước ngoài. Đối với những sinh viên quốc tế, các bạn sẽ ở hai người một phòng. Ngoài ra, trường cũng có nhà ăn thì các bạn có thể ăn những đồ ăn đơn giản ở đây. Trường còn có nhiều tiện nghi khác nhau như là phòng tập thể dục, phòng bóng bàn, phòng học, phòng họp hội thảo và phòng giặt ủi, phòng nghỉ ngơi. Ở trong thư viện còn có một dạp chiếu phim, một phòng máy tính, một phòng video, một phòng viết và một phòng hội thảo nữa. Trường còn có một trung tâm tư vấn ở tầng 1. Các, các bạn có thể nhận được sự trợ giúp về tư vấn tâm lý hoặc tư vấn những vấn đề cá nhân tại đây. Trường có phòng khám sức khỏe riêng, vì vậy các bạn có thể nhận thuốc miễn phí cho các triệu chứng nhẹ như là cảm lạnh hoặc ốm sốt. Ngoài ra trong khuôn viên trường còn có các dịch vụ đa dạng như quán cắt tóc, cửa hàng kính, hiệu sách, bưu điện, hiệu ảnh và cửa hàng tiện lợi. À, sau đây thì mình sẽ cho các bạn biết về các khoản phí phải đóng trong invoice nhé. Đầu tiên là học phí 1 năm 4 triệu 600 nghìn won. Thứ hai học phí ký túc xá 6 tháng là 1 triệu 287 nghìn won. Thứ ba là phí đăng ký 30 nghìn won. Thứ tư phí bảo hiểm 1 năm là 200 nghìn won. Ho hoàn tiền khi có sự phát sinh tranh lệch. Thứ năm phí đưa đón 50 nghìn won. Thứ sáu phí mua chăn gối 50 nghìn won. Và thứ bảy là phí giáo trình 80 nghìn won. Các bạn lưu ý là chi phí đăng ký, bảo hiểm, đưa đón sách giáo khoa và chăn gối các bạn sẽ nộp cho trường khi đến Hàn Quốc nhé. À, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về các khoa của trường Đại học Tê Trao nhé. Nếu như các bạn muốn biết chi tiết hơn về trường thì hãy để lại comment nhé. Mình sẽ giải thích một cách chi tiết hơn. Nào hãy cùng tìm hiểu chuyên ngành nhé. Giống như các trường đại học tổng hợp khác thì trường Đại học Tê Trao cũng có rất nhiều khoa khác nhau. Trong đó nổi tiếng nhất là các ngành như là kinh doanh, làm đẹp, IT. À, và các bạn cũng đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu về học bổng của trường đúng không nào? Vậy chúng mình cùng xem qua nhé! Hiện tại thì trường Đại học Tên Chon không có học bổng dành cho các bạn học tiếng Hàn. Tuy nhiên, trường cũng đang dự định sẽ xây dựng chế độ học bổng dành cho sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Hàn và lên chuyên ngành, bạn sẽ nhận được mức học bổng tiêu chuẩn là từ 30% đến 40% học phí. Các tiêu chí được dựa trên thành tích học tập của cấp trung học phổ thông, đối với các cấp độ khác sẽ được tính dựa trên thành tích học tập của năm trước đó. 
bạn sẽ có thể nhận được học bổng bổ sung theo topic, topic cấp 4 thêm 10%, topic cấp 5 thêm 15%. Học sinh đủ điều kiện sẽ nhận nhiều loại học bổng đa dạng, bao gồm học bổng học tập, trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp topic và các khoản trợ cấp khác. À, đầu tiên là về học bổng học tập, à, thành tích dưới 2.0 là 10% học phí, thành tích từ 2.0, 2.99 là 20% học phí, thành tích từ 3.0 đến 3.99 là 25% học phí và từ 4.0 trở lên là 30% học phí. Thứ hai là trợ cấp sinh hoạt, điểm tích lũy từ 2.5 đến 3.49 là 10% học phí, điểm tích lũy từ 3.5 đến 3.99 là 15% học phí và điểm tích lũy từ 4.0 trở lên là 20% học phí. À, tiền trợ cấp sinh hoạt sẽ được tính dựa trên số tiền các bạn đã được giảm khi à, nhận loại học bổng thành tích chứ không phải dựa trên học phí. Ví dụ tiền học phí là 4 triệu won, các bạn được nhận học bổng thành tích là 35%, tức 1 triệu 400, số tiền còn lại phải đóng là 2 triệu 600 nếu bạn được nhận học bổng sinh hoạt 10 phần trăm tức là 10 phần trăm của 2 triệu 600 260 nghìn chứ không phải là 10 phần trăm của 4 triệu nhé thứ ba là trợ cấp topic à, dành cho những bạn có topic từ cấp 4 trở lên topic cấp 4 sẽ là 200.000 won mỗi học kỳ cấp 2 học kỳ và topic cấp 5 trở lên là 300.000 won mỗi học kỳ cấp 2 học kỳ Thứ tư là các khoản tài trợ khác, cấp học bổng làm việc ISS, sau khi lựa chọn thông qua phỏng vấn sẽ có cơ hội làm việc, trợ cấp các hoạt động của khoa theo từng chuyên ngành, học bổng khác bên ngoài trường như là học bổng Tejon Metropolitan City dành cho sinh viên quốc tế. Tiếp theo mình cũng xem xét về những hồ sơ cần nộp cho trường nhé. Thứ nhất là đơn đăng ký theo phong mẫu của trường. Thứ hai là ảnh thẻ 3,5 x 4,5, nền màu trắng tháo kính và thấy rõ tai. Thứ ba là học bạ bằng cấp dấu tím đại sứ quán. Gần đây việc lấy dấu đại sứ quán khá nhanh và đơn giản, chỉ trong khoảng 2 đến 5 ngày là lấy được. Thứ tư là giấy khai sinh. Thứ năm chứng minh thư bản thân, bố mẹ. Thứ sáu là sổ hộ khẩu. Thứ bảy là giấy xác nhận thu nhập của người bảo lãnh đảm bảo quá trình học ngôn ngữ tại Hàn Quốc. Thứ tám, giấy xác nhận số dư ngân hàng trên 10.000 đô, tài khoản mở trước 6 tháng. À, những hồ sơ trên là những hồ sơ cơ bản, à, tùy theo tình hình của từng học sinh khác nhau, có thể sẽ yêu cầu thêm những giấy tờ khác. Ví dụ như bạn đã tốt nghiệp được 1 đến 2 năm và đi làm thì cần thêm giấy xác nhận nơi làm việc nữa. Các bạn lưu ý là tất cả các tài liệu phải được dịch và công chứng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn nhé. Thêm một điều nữa là tùy từng học kỳ thì sẽ có sự thay đổi khác nhau về hồ sơ và trình tự đăng ký nên các bạn hãy tham khảo thêm nhé. Trên đây thì mình vừa giới thiệu cho các bạn biết những thông tin về trường Đại học Tết Chon. Nếu như bạn có thắc mắc gì, vui lòng để lại comment, mình sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn nhé. À, trong các video sau thì mình sẽ giới thiệu thêm những trường đại học khác ở Hàn Quốc. Đừng bỏ lỡ video nào bằng cách like và subscribe kênh youtube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.